bentornati nel mio canale. Oggi è domenica 5 aprile e voglio portarvi con me nel corso della mia giornata. Almeno mi fate un po' di compagnia mentre faccio tutti i mestieri che devo fare. Allora, io mh, stamattina ho già ehm, quasi finito di editare il video. Ora, mentre preparo il pranzo, ehm, finisco, devo solo montare la, la musica e poi è fatto. Eh, video che pubblicherò oggi ma ehm, purtroppo ieri non ho avuto il tempo di montarlo quindi ehm, mi tocca farlo stamattina poi ho già eh, aperto in camera per far prendere aria al letto ho disfatto il letto di Samuele perché devo lavare le, le lenzuola quindi poi attaccherò la macchinata di Bianchi e nel frattempo ho fatto andare la lavastoviglie con anche il boccale del bimbi infatti il eh, risotto alla milanese che devo preparare oggi per pranzo lo farò a mano perché appunto non ho, ehm, non ho il boccale pronto all'uso eh, dopodiché dovrò lavare i bagni e insomma fare un po' di mestieri perché appunto ieri è stata una giornata abbastanza mh, densa di cose da fare e quindi non ho avuto tempo di fare bene i mestieri eh, quindi niente adesso appunto mangiamo dopodiché eh, pubblico il video e poi mi metto all'opera con tutto quello che c'è da fare in questa giornata e tra l'altro voglio anche preparare il tiramisù perché infatti mio marito è andato a fare la spesa l'altro giorno e mi ha preso anche il necessario per fare il tiramisù quindi eh, la prossima ricetta che pubblicherò probabilmente sarà quella del tiramisù adesso vediamo perché ne ho due una del tiramisù e una di un rotolo scamorza e spec che è buonissimo quindi adesso decido comunque a breve arriveranno due nuove ricette fatte a mano quindi non con il bimbi quindi quelle che potrete fare tutti se vorrete Um, nulla, cos'altro dire non vi rubo altro tempo, vi lascio al video buona giornata, ciao, a presto
tutto messo sul ragù per la cena di questa sera. Ho attaccato l'asciugatrice con i panni che avevo messo in lavatrice. Ho fatto il tiramisù e, che adesso è in frigo a eh, rapprendersi e niente, adesso devo piegare due ceste di panni e quindi niente, vi porto con me. Oggi tra misteri, tiramisù, eh, risotto allo zafferano che ho cucinato a pranzo, ehm, il ragù che ho messo a fare stasera, insomma le pulizie che ho fatto e eh, tutto, dire, dico che proprio la giornata mi è volata, la domenica, questa domenica. E... Meno male perché chiusi in casa è veramente, è, fa veramente strano, cioè non, noi non siamo abituati a stare in casa eh, comunque mh, per tutto il weekend, eh, perché solitamente comunque già esci per andare a lavorare, cosa che ora non stiamo facendo. In più, eh, comunque perché sia io che mio marito lavoriamo a casa, in più ehm, solitamente il sabato e la domenica uscivamo e si andava a fare qualche giro ma anche banalmente al parco a prendere o in gelateria a prendere un gelato con i bambini o anche solo fare la spesa, insomma cose così. E quindi adesso non è semplice chiusi tutti e quattro in casa. Certo, per fortuna noi abbiamo il giardino, quindi eh, ne approfitto per farli giocare un po', visto che ci sono delle bellissime giornate di sole, eh, ne approfitto per farli giocare un po' all'aria aperta, che non guasta mai. Eh, però insomma non è semplice organizzare anche il loro tempo anche perché in realtà noi donne in casa di cose da fare ne avremmo veramente fin sopra i capelli nel senso che eh, devo poi ho già in mente un sacco di idee per nuovi video da fare pensavo di farvi vedere la pulizia del frigorifero insieme come ho organizzato il frigorifero come eh, volevo organizzare anche un po' gli spazi nel ba in bagno con delle ceste piuttosto che, piuttosto che delle scatole, insomma eh, cose del genere. E... e poi insomma volevo un attimino, cioè io da fare ne ho, devo pulire tutte le cose della, vet della vetrinetta che ho in sala, eh... stando a guardare fare i vetri, vetri e tapparelli, insomma stando a guardare noi donne cose in casa da fare ne abbiamo veramente eh, sempre, quindi le giornate potrebbero volarci così, il weekend potrebbero volarci così, perché per il momento io sto lavorando ancora tutta la settimana, quindi mm, mi restano comunque solo i weekend come nelle settimane di vita normale per fare tutto e essendo ci passo del sole è anche un peccato non sfruttare il giardino con i bambini e portarli un po' all'aperto perché poverini durante la settimana anche loro sono sempre comunque in casa cioè, scendiamo un po' magari verso le 6 quando io finisco di lavorare però non è, la, cioè, non è come stare sempre giù poi insieme a queste cose da piegare ho quest'altra cesta piena di calze che sono sempre spaiate e quindi le, quando le trovo che non riesco a raccoppiarle mentre piego i panni le butto dentro la cesta e adesso è arrivato il momento di iniziare ad accoppiare qualcosa perché altrimenti usciamo noi di casa per far spazio le calze non è il caso e voi invece come state passando le giornate in quarantena dai raccontatemi un po Facciamoci compagnia, cosa, cosa state facendo per, per tenervi impegnate?
Allora, io ho quasi finito la prima cesta, ho giusto qualche calza da accoppiare e niente, vado avanti così, nel frattempo poi andremo anche a controllare il, il ragù e vediamo a che punto è. Allora, questa è la situazione panni piegati, adesso vado a dividerli in queste due ceste perché non ho tempo di metterli subito via perché è quasi pronto il ragù quindi li metto in queste due ceste e in base a diviso appunto mh, una per noi e uno per, i per la cameretta dei bambini e niente dopodiché andrò a metterle via più tardi o domani insomma adesso vediamo in base al tempo che ho e alla stanchezza soprattutto e lì invece ho lasciato le calze da appaiare perché anche quelle vediamo se riesco a farle più tardi Ecco qua, adesso li vado a mettere via se riesco già stasera perché dopo cena perché altrimenti mi si stropicciano un sacco. È vero che siamo in casa però anche lasciarli stropicciati stropicciati non ha senso. Già questa per esempio la metto domani per lavorare quindi fa niente se è stropicciata però. Ok dicevo anche se comunque li tengo in casa non mi faccio davvero troppo stropicciati. Per esempio la felpa che avete visto prima l'ho lasciata, non mi metto a stirarla perché tanto quella veramente la tengo solo per casa, però eh, insomma adesso va bene tutto, però un minimo di decoro comunque <ride> mi piace tenerlo. E niente, allora questa è la situazione ragù. E adesso penso che praticamente sia pronto, eh, do un'ultima giratina, controllo com'è la cottura, dopodiché ceneremo. Quindi... Eh, Cos'altro dirvi? Nulla, io come sempre spero di essere riuscita a tenervi compagnia in questa giornata ehm, a casa, e dopo io dovrò ovviamente togliere i panni dall'asciugatrice, ehm, dalla devo finire di fare il letto di Samuele perché non l'ho ancora fatto e poi niente, mi, mi rilasserò un po' sul divano perché oggi non mi sono ancora seduta. Quindi, io vi auguro una fantastica serata o giornata in base a quando guarderete come sempre questo video e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e alla prossima, un bacione, ciao!